Hello everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of Class 5, Chapter 5, Food, Health and Hygiene. This is part 2 of this chapter. If you haven't seen part 1 of this chapter, the link is given in the description box. Also, you can follow me on my Facebook page. The link is given in the description box. And if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. So, without further ado, let's start with today's class. So in the last class that is in part 1 video we discussed about the components of food. The nutrients those are present in our food and about balanced diet. Today we are going to discuss another topic that is other factors affecting our health. Apart from food what are the other factors that also affect our health. So pehla factor kya hai? Exercise. Exercise is necessary to keep our body in good health and shape. So exercise is very important to keep our body in good shape and to our body ke healthy rehne mein exercise is a very contribution. Hai. Now young children need to exercise more. Why? So that their body will grow and develop correctly. Jo young Children होते हैं, उनको exercise की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो body growth है, वो properly and correctly हो. Now exercise involves the muscles of the body and makes them strong. It improves breathing, blood circulation, digestion and other physical processes. अब exercise करने के फायदे क्या-क्या है? पहला कि exercise जो है, वो हमारे muscles body muscles को involve करता है जिससे कि वो और ज़्यादा strong हो जाते हैं also exercise से हमारी breathing problem या blood circulation हमारा digestion और बाकी जो physical processes है वो सब भी बहुत अच्छी तरह से improve होते हैं ठीक है so these are the benefits of doing exercise next factor is to have rest Rest is also as important as food and exercise. Rest gives us freshness. A sound sleep provides rest to the body. So rest करने से क्या होता है? हमें fresh feeling आती है. अगर हम एक अच्छी नींद सोए, like a sound sleep हमें क्या provide करेगा? It will provide rest to our body. It is important for the brain and the nervous system to get some rest. It helps in keeping our mind and body healthy and fresh. So, our nervous system, our brain, is very time to rest in a time. Our mind and body is healthy and fresh. Feel kare. Hai? Next, another factor that affects our health that is cleanliness. Very important. Cleanliness is another way to keep our body healthy. कैसे? Daily bath remove the dead skin, cells, dust, germs, sweat from our body. It keeps us fresh. Brushing of teeth prevents tooth decay. It makes the food taste well. अब cleanliness जो है, वो भी हमारे health को effect करता है. कैसे? जैसे कि अगर हम daily bath कर रहे हैं, तो वो हमारे body में जो dirt है, germs है, dead cells है, उन सब को wash off करके, उन सब को remove करके, हमें एक fresh feeling देता है. Also, अगर हम अपने teeth को regularly brush कर रहे हैं, हमारे दातों को साफ रख रहे हैं, तो इसका एक और फायदा क्या है? एक तो ये tooth decay prevent करेगा, एक और फायदा क्या है? कि ये हमारे जो food है, खाना है, उसको एक अच्छा taste भी provide करता है, ठीक है? So, cleanliness is also very important. Now, if we, we are not considering these factors and not taking proper care of our body, then we must or we may suffer some diseases. So diseases hai kya chiz? The word disease comprises two words. Do words se bana hai. One is dis and another is ease. Which means not comfortable. 
ठीक है नाउ इट इज अ कंडीशन इन विच सम बॉडी पार्ट और द होल बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली सो यू कैन टेक दिस एज द डेफिनेशन ऑफ डिजीज क्या होता है ये एक ऐसा कंडीशन होता है जब हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट या हमारी पूरी बॉडी ही प्रॉपरली काम नहीं करती तो डेफिनेशन ऑफ डिजीज इज इट इज अ कंडीशन इन विच सम बॉडी पार्ट और द होल बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली ठीक है ना वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजीज डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स ठीक है पहला जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड नेक्स्ट अनदर वन इज कम्युनिकेबल डिजीज ठीक है सो देर इज अ स्मॉल मिस्टेक इन द स्पेलिंग दिस इज एल ओके कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ठीक है फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दिस इज एल ओके सो डिजीजेस दैट कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल नॉन कम्युनिकेबल और नॉन कॉन्टेजीनियस डिजीजेस जो से डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे पास नहीं होते उन डिजीज को क्या कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कंटेजीनियस डिजीजेस ठीक है सम ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ न्यूट्रियस इन अवर बॉडी द डिजीज इज ड्यू टू लेक लैक ऑफ न्यूट्रियस और मैल न्यूट्रिशन आर कॉल डेफिशियंसी डिजीजेस तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी को जो प्रॉपर न्यूट्रियस नहीं मिलते उसकी वजह से होते हैं तो जो डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रियस है जो कि मैल न्यूट्रिशन के नाम से भी बोला जाता है तो मैल न्यूट्रिशन के कारण जो डिजीज फैलते हैं या जो डिजीज होते हैं उनको बोलते हैं डेफिशेंसी डिजीजेस तो आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ डेफिशेंसी डिजीजेस दैट इज द डिजीज इज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रियस और मैल न्यूट्रिशन आर कॉल डेफिशेंसी डिजीजेस ठीक है तो कैसे कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कौन से ऐसे डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं तो डिजीजेस लाइक नाइन ब्लाइडनेस बेरी बेरी स्कर्वी रिकेट्स एंड ओके सो स्कर्वी आई हैव मेंशन टू टाइम्स इट विल बी फॉर वन टाइम ओनली सेम थिंग सो डिजीजेस लाइक नाइन ब्लाइडनेस बेरी बेरी स्कर्वी रिकेट्स दीज आर ऑल डेफिशेंसी डिजीजेस तो डेफिशेंसी डिजीज को क्योर कैसे करें डेफिशेंसी डिजीजेस कैन बी क्योर बाय प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट इन विच द पेशेंट इज डेफिशिएंट तो डेफिशेंसी डिजीज को क्योर कैसे कर सकते हैं उस पेशेंट को उस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करके वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करके जिसका उसे डेफिशिएंट है जो उसकी बॉडी में कम है ठीक है नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल फ्यूम्स फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज कैन कॉज डिजीजेस ऑफ लंग्स एंड हार्ट अब कुछ डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसे होते हैं जो कि एनवायरनमेंट जो हार्म एनवायरनमेंट में जो हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट है उसकी वजह से हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जो कार और अलग अलग व्हीकल्स या फैक्ट्रीज से जो धुएं निकलते हैं फ्यूम्स निकलते हैं उसकी वजह से डिजीजेस होते हैं जो कि हमारे लंग्स और हार्ट को अफेक्ट करते हैं मतलब जो लंग्स और हार्ट के कुछ डिजीजेस होते हैं जिसका जो रीज़न है वो है फ्यूम्स फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज ठीक है ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी कॉज बाई बैड हैबिट्स बैड हैबिट्स की वजह से भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है जैसे कि बैड हैबिट जैसे कि स्मोकिंग स्मोकिंग हमें सबको पता है कि दैट इज वेरी मच इंजूरियस टू अवर हेल्थ वाई बिकॉज स्मोकिंग इज अ मेजर कॉज ऑफ हार्ट एंड ब्लड डिजीज स्मोकिंग जो है वो अभी के लिए मेजर कॉज है जिसकी वजह से हार्ट और ब्लड डिजीज होते हैं ठीक है Now moving on to our next discussion that is communicable diseases about communicable disease that is L okay 
Now the diseases that can spread from one person to another are called communicable or contagious disease. Uh, completely opposite to that of non-communicable. अब communicable disease में क्या होता है जो disease एक person से दूसरे person में फैल जाता है those diseases are called communicable disease or contagious disease. ठीक है अब सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वायरस एंड फंगी इसेट्रा आर प्रेजेंट इन एयर वाटर एंड फूड ठीक है दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज द अनकवर्ड फूड और वाटर मे कंटेन दैम दीज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल जर्म्स कॉज कम्युनिकेबल डिजीज तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया वायरस फंगी जो कि हम एयर वाटर और हमारे खाने में प्रेजेंट होता है जो कि हम ऐसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ठीक है अब जब वो बैट अगर हमारा फूड अनकवर्ड है तो क्या होता है उसके अंदर ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं ठीक है अब जो ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें क्या कहते हैं जिन्हें कहते हैं जर्म्स वो कॉज करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज तो कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज बाय जर्म्स और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वायरस एंड फंगी क्लियर नाउ सर्टेन फ्लाइज एंड मस्कीटोज ऑल्सो स्प्रेड सम डिजीज द फ्लाइज सिट ऑन डर्टी प्लेस fly to uncovered food and bring germs with them. हमने देखा हो कि flies कम कभी कभी हमारे खानों के ऊपर बैठते हैं तो that is very much harmful for us because क्या होता है flies जो है वो कहीं किसी dirty place में बैठती हैं ठीक है it will carry that germs in their feet वो वहाँ से fly करके हमारा जो uncovered food है उसके ऊपर बैठेगी and that germs will be कंटेमिनेटेड दैट जम विल ऑल्सो कंटेमिनेट अवर फूड तो वही जम्स हमारे फूड तक भी वो लेके आएगी सो इन दिस वे फ्लाइज ऑल्सो कॉजेज सेवरल डिजीजेस ओके नाउ डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स मीजल्स वूफिंग कॉफ ट्यूबर क्लोसिस और स्किन डिजीज आर कॉज बाय द कॉन्टैक्ट विथ सिक पर्सन थ्रू स्नीजिंग कॉफिंग और बाई Things of sick people. तो कुछ diseases है जैसे कि common cold हो गया chicken pox, whooping cough. ये सब जो disease है वो एक person से दूसरे person कैसे फैलता है Through their things. उनकी जो अगर sick person की कोई चीज़ कोई healthy person use करता है तो वो healthy person भी फिर उसी common cold या किसी disease उसको भी वो हो जाएगा Because it spreads like this. Okay. so these are few of the diseases that are spread by contact with that of sick person okay now here you can see that some common communicable diseases are mentioned in this following table jaise ki cholera wo kisse caused hota hai that is caused by bacteria aur source kya hai uska food water and flies ऑल्सो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जॉन्डिस का देख लेते हैं जॉन्डिस भी क्या है दैट इज ऑल्सो कॉज बाई बैक्टीरिया एंड सोर्स क्या है उसका पल्यूटेड वाटर ठीक है नेक्स्ट जो है पोलियो पोलियो जो है दैट इज कॉज बाई वायरस ठीक है और उसका जो सोर्स है दैट इज एयर सो हियर देर आर फ्यू कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर लिस्टेड हियर विद देयर disease caused by what it is also given here and their source is also given here to kis cheez ki wajah se wo disease ho raha hai aur uska jo source hai wo bhi is list mein bataya gaya hai now as we learn so much about communicable diseases so there must be some preventive measures to take so prevention of communicable diseases Communicable diseases are caused by germs, so it is necessary to check the growth of taking proper precautionary measure. तो communicable disease जो है जैसे कि हमने देखा कि वो germs के through फैलता है ठीक है germs की वजह से होता है अब 
उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने होंगे क्या है फर्स्ट वन इज द हाउस शुड बी डिस इन्फेक्टेड इट शुड हैव गुड वेंटिलेशन एंड ओपन स्पेस तो हमारा जो घर है वो साफ सुथरा होना चाहिए वो इन्फेक्शन से प्रिवेंटेड होना चाहिए कैसे इट शुड हैव गुड वेंटिलेशन और एक अच्छा स्पेस होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्या है ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर वाटर प्योरीफायर्स और फिल्टर शुड बी यूज टू क्लीन द वाटर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो ऑब्वियसली क्लीन होना चाहिए और प्योर होना चाहिए इसीलिए प्योरीफायर्स का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट द एरिया अराउंड योर होम शुड बी नीट एंड क्लीन सो दैट नीदर फ्लाइज नॉर मस्कीटोज कैन ब्रीड देयर हमारा जो आसपास का एरिया है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए जिससे कि कोई मस्कीटो या फ्लाई वहाँ पे जल ना ले सके ठीक है नेक्स्ट इज वाटर शुड हैव शुड नॉट बी स्टैगनेंट इन पर्डल्स अराउंड द होम ड्रेन शुड बी केप्ड कवर्ड अब हमें क्या पता है कि जो फ्लाइज और मस्कीटोज होते हैं वो जो रुके हुए वाटर होते हैं स्टेगनेंट मीन स्टिल वाटर एक जगह जो जमा हुए वाटर होते हैं उसको बोलते हैं स्टेगनेंट ठीक है तो उसकी वजह से होता है इसीलिए हमारे घर के आसपास हमें कोशिश करना है कि कहीं पे कोई पानी जमा नहीं होने देना है जिससे कि वो जो फ्लाइज और मस्कीटोज है वो ब्रीड ना कर पाए और इसी वजह से ड्रेन्स को भी क्लोज और कवर्ड रखना चाहिए ठीक है नेक्स्ट वन इज टू मेंटेन अवर हाइजीन अब हाइजीन का मतलब क्या है द वर्ड हाइजीन इंक्लूड्स क्लीनिनेस ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग इन विच वन लिव्स ठीक है तो वर्ड हाइजीन क्या इंक्लूड करता है उसका मतलब होता है क्लीननेस साफ सुथरा साफ सुथरा रखना हमारी बॉडी को प्लस हमारे सराउंडिंग्स को जहाँ पे हम रह रहे हो ठीक है ना पर्सनल हाइजीन जो है वो प्रिवेंट करता है मेनी डिजीजेस पर्सनल हाइजीन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग मेनी डिजीजेस सो हाउ विल वी टेक केयर ऑफ अवर पर्सनल हाइजीन हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स सो फर्स्ट क्या है वी मस्ट क्लीन अवर बॉडी विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव डस्ट डेड सेल्स एंड जर्म्स ऑन द बॉडी हमें बात लेना चाहिए विथ सोप इससे क्या होगा हमारे बॉडी में जो डेथ सेल्स और डर्ट है वो रिमूव हो जाएंगे नेक्स्ट इज वी शुड और वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स थॉरोली विथ सोप एंड वाटर आफ्टर यूरिनेशन यूजिंग टॉयलेट हैंडलिंग पेट्स एंड टचिंग एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट ठीक है अब हमें क्या करना चाहिए हमें हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए यूरिनेशन के बाद या फिर कोई भी मैली चीज़ Uh, को हैंडल हैंड हैंडल करने के बाद हमें क्या करना चाहिए हमें अपने हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश करने चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे ब्रशिंग रिमूव द फूड पार्टिकल स्टक ऑन द टीथ एंड प्रिवेंट जर्म्स टू अटैक द टीथ हमें रोज दिन ब्रश करना चाहिए जिससे कि होगा जिससे क्या होगा कि हमारे दांतों में अगर कोई फूड पार्टिकल रह गया है तो वो बाहर आ जाएंगे और हमारे टूथ डिके नहीं होगा नेक्स्ट इन द किचन ऑल फूड आइटम्स वेदर कुक्ड और अनकुक्ड शुड बी कवर्ड एंड केप्ड एट हाइट किचन शुड बी फ्री फ्रॉम पेस्ट इंसेक्ट्स और अदर इन्फेक्शियस क्रीचर्स तो हमारा जो खाना है चाहे वो कुक्ड हो चाहे वो अनकुक्ड हो उसको कवर्ड रखना चाहिए और जो किचन है उसमें कोई कीड़े पेस्ट फ्री होना चाहिए कीड़े एंड ऑल नहीं होने चाहिए नेक्स्ट इज आइस आर वेरी इंपॉर्टेंट सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर आइस उसको वाटर से ठंडे पानी से धोना चाहिए नेक्स्ट वी मस्ट ट्रिम अवर नेल्स एंड लास्ट वन इज अवर सराउंडिंग शुड ऑल्सो बी क्लीन हमारे जो सराउंडिंग है वो भी क्लीन होना चाहिए गार्बेज जो है वो शुड भी थ्रोन इन टू द डस्टबिन और जो डस्टबिन है वो कवर्ड होने चाहिए जिससे कि वहाँ पर कोई मस्कीटो या फ्लाइज ब्रीड ना कर सके जो कि बाद में हमारे खाने के ऊपर बैठ के हमारे खाने को कंटेमिनेट ना कर सके ठीक है सो दीज आर फ्यू ऑफ द स्टेप्स दैट एवरी वन शुड टेक केयर ऑफ टू मेंटेन देयर हाइजीन 
So students that's all for today's video. In our next video we will discuss the exercise questions of this chapter. Till then stay tuned and thank you.